السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى له وصحبه أجمعين أما بعد بيا بدنا سهودرين غلاء ستة وشواسي غلاء الله سبحانه وتعالى أبدا بثي بيلكو غلاء نسري تجيبي كيوان ولا مها بحاجي نمكم بندا بطة إلا بركم نلقي أنا بريه كتة مانشين أبغى بطري كنا كوفيد نانجي نندا براي نما مها ماريل نما الله سبحانه وتعالى مداية تنوم سموه تنوم راشترنغل كوم نادي نمك موجنا نلقي كتة परिशुद्ध माया रमलाल इंद्र अल्लाह नन्मगलुम रब्बु सुबहाने हो वताले नमुक नन्मगलोड़ अपम प्रति नलगलोड़ अपम प्रति गिच्छ लहिले तुल कदर गुंडे विजय च विश्वास गले नम्मयुम बंदा पट्टा इल्ला बरेयुम अल्लाह हु सुबहाने हो वताले छेर कटे बहुमाने पट्टा विश्वास गले इन्दले नम्मल परन्य Mahana and Abiyuna Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Adangal Parayuna, Uru Hadith Lunda, Yakuburu Ibn Adama, Vaikuburu Marhu Ithnan, Manishana Praya Magumbo, Avenoda Pam Dendagari Bumbudi, Praya Mai, Udikunde Irikim, Ada Idun Hubul Mal, Un Avenithanato Dula Vella, Tadam Yamaya, Talpid Yaman, Matul Umri, Ayus of Ardikanilla, Talpid Yam, Ada Vaisa Gundorum, Jivikan and La Talperium, Tanatod La Kodium, Amidama, Yavardikum, Mahana, Sayyiduna, Anasubinamali, Karalila, Hutalan, Rubodzi, Nahadifil, Umnebi, Muhammad Mustafa, Salah, Rali, Vasalamat and Labarayan. Mam Bukhari reports the Matur Hadifil, the Inganayan, the Salah, Rali, Vasalamat and Labaranu, Kunturala, Babil, Jana. Yan Surgat in the Kavad of Tindabakpo, Fakana, Matuman, the Halahal, Masaki, Abade Pood, the Lum Praveshi, Chirana, the Miskin Maria, Alagala, I don't know, Vasaha Buljidi, Mahsu, Mahabu, Suna, and Naladana, Gera, a Manishiro, Kavada, Pudika, Pertavits, Pudika, Pudika, Pertirik, Gayana, Vibantanas, Tarana, and Nal Surgatil, Kuda, the Layan. Miskin Maria, Alegale, I didn't know in the Pungenebi Mohammed Mustafa, Moka Vishwa Sigal, Ningal, or a business guard in him, or a valley at the Nadianum, Edoralan and Gilim City, Ayala, the Provartan and Rutanillo, Inian Katia, Shumaka, Alhamdulilla, Inian Hadjid, or Umbra, Paramava, the Samu, his seven and the Sambat, the Celebrity Sugunda, Inian Edicate, and the Oriadum Tadika, Illo, or a body over. موسیقی Manushan is Sorgat Sornatina, Lur Talvera Yundayal, Layavadulahu, Ayakunelahu, Adian, Avendendam, the Talvera Yundagan, and the Agri Hikunu, Manushan, Uri Talvera Sornatin, the Rabu Kudutal, and Adimil Navan Nurtulia, Pineo, Rendam Tadu Mundagan, and the Avan Kudikunu, Anganavan Tota Modunu, Rendam at the Sornatin, the Talvar, and Avan Sar, Avan Sayatamakan, the Tota Modun, Nadin Edail. لم يملا فاه الا التراب اوند وايا نرك پڑنا دو مند ماتر مانن پننن بی محمد مصطفى ادو گنڈ وشواسی گلے سردی کی گا دھنم متیا وشی مان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اوری وشواسی ایڈ پرارتن یاد ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اللہ ہوئے نیا موسیقی Anda ummat 
ഒരു കാലം വരുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്കൊരു കാലം വരുന്നതാണ് അന്ന് ലായുബാലിൽ മറുവോ മനുഷ്യൻ പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല എന്റെ സമുദായത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലം വരും ആ കാലം വന്നാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയില്ല ഇത് ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതായ സമ്പത്താണോ അതല്ല ഇതെല്ലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു ഹലാലായി നൽകിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു ചിന്തയും ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല വിവരമുള്ളവർ പോലും വിവരമുള്ളവർ പോലും മതമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും പെട്ടുപോകാറുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹക്കും ബാത്തിലുമില്ലാതെ ധനം സംഭരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അള്ളാ അല്ലേ എത്രയെത്ര മേഖലകളാണ് കുഞ്ഞനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ആദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലണൻ വൽമുർത്തശി കോഴ കൊടുക്കുന്നവനെയും അത് വാങ്ങുന്നവനെയും അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും ശപിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കൈക്കൂലിയായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ അത് നിസ്സങ്കോചം വാങ്ങിയാൽ ഇല്ല ഇല്ല അത് അയാൾക്ക് ഹലാലാകുന്ന ധനമല്ല അത് അയാൾക്ക് ഹലാലാകുന്ന സമ്പത്തേ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അയാളുടെ സർവീസിന് അയാൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓഫീസിന്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല എത്രയെത്ര മേഖലകളിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം 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 അരുതായികമാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിലാ നടക്കാത്തത് ഒരു പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾ പച്ചക്കറി കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അത് കക്കിരിയാണെങ്കിലും അത് പയറാണെങ്കിലും അത് തക്കാളിയാണെങ്കിലും അത് ഉള്ളിയാണെങ്കിലും പച്ചമുളകാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നനഞ്ഞതും അതുപോലെ ചീഞ്ഞതും മോശമായതും വേസ്റ്റ് ആയതും ഒക്കെ ഡാമേജഡ് ആയതും ഒക്കെ വലിച്ച് തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്നവരില്ലേ മാറാമായ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മുളച്ചു പൊന്തിയതെന്തോ അത് നരകവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറമ്പ് കച്ചവടക്കാരില്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം കളവുകളാ പറയുന്നത് അല്ലെ വീട് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരില്ലേ വീടിന് വീടിന് ജനലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലുകളോ വെക്കുമ്പോ അതേതെങ്കിലും മരത്തിന്റെത് വെച്ചിട്ട് അത് പോളീഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ പറയാൻ ഇത് തേക്കിന്റെ മരമാണെന്ന് തേക്കായില്ലെങ്കിൽ തേക്കല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മോശമായ മരം വെച്ചിട്ടത് തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപരാധമല്ലേ വണ്ടി കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് പല കംപ്ലൈന്റുകളും ഉള്ളത് ഈ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈന്റുകൾ മുഴുവൻ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇയാളോട് പറയ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല സുബാനല്ല എന്തൊരു കളവാണത് മാറാമായ മുതലിൽ നിന്ന് മുളച്ചുണ്ടാകിയതെല്ലാം നരകവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ വാഹനം വിറ്റിട്ട് നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ആ മക്കൾ ഹറാമായ ിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്നവരാൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരു മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഉപഭോക്താവ് മത്സ്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ ഇയാള് പറയാൻ സുബാനല്ല ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ബോക്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ പിടയ്ക്കുന്ന മത്തി പിടയ്ക്കുന്ന മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുക അത് തെറ്റല്ലേ ജീവനില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ ജീവനില്ലാത്ത മത്സ്യത്തെ കണ്ടു ഇയാള് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടഞ്ഞു കളിക്കുകയായിരുന്നു അത്രയും പുതിയ ഫ്രഷ് ആയ മീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുമെന്ന് എല്ലാവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞ ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത മത്സ്യം ഇയാൾക്കറിയാം ഇത് ഫോർമാലിൻ ചേർത്തതാണെന്ന് ഉപഭോക്താവ് ചോദിക്കുന്നതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ 
ഏ ഇത് ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ഇയാൾക്ക് ഫോർമാലിൻ ചേർക്കപ്പെട്ട മത്സ്യമാണെന്ന് അറിയലോടൊപ്പം ഇയാൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളസത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരക്ക് വിറ്റഴിച്ചാൽ നഴൂതുവില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പോ അല്ലെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാരനാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അയാൾ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനൊരു വീട് ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയാ കൊടുക്കാന്ന് അല്ലെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം കിട്ടിയാ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇയാള് മറ്റേയാളോട് പറയാ ഒരു പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ടര ലക്ഷം രൂപക്ക് ഇയാൾ ഇത് കച്ചവടമാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ മറ്റേ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് പതിനെട്ട പതിനെട്ട് ലക്ഷം ിനായിരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പതിനെട്ട് ലക്ഷം കൊടുത്തു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന് തന്നെ ഞാൻ ഇതാ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേയാളോട് പറയാം പത്തൊൻപത് അയാൾ അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് പതിനെട്ടരക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ ഈ ഉപ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അറിയാതെ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന ചില ബിരുദന്മാരായ ബ്രോക്കർമാരില്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്രോക്കറേജ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഇയാൾ ഇതൊരു എഴുപത് ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കുമെന്നും സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർ വന്നു ഇയാള് പാർട്ടിയോട് പറയാണ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് തന്നെ അറുപത് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുപത് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സത്യത്തിൽ ഇയാൾ വാങ്ങിയത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനം എഴുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കാമത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ അൻപത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയിട്ട് പാർട്ടിയോട് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അറുപത് ലക്ഷം രൂപക്ക് വാങ്ങിയതാണ് അവിടെ കളവ് വന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇയാളുടെ അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ മുതൽ ഇയാൾക്ക് എഴുപത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ എന്തിന് പറയണം ഞാൻ അറുപത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കൊരു കാലം വരുന്നതാണ് അന്ന് മനുഷ്യർ പരിഗണിക്കുകയില്ല സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കുമ്പോ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല ഇത് ഹലാലായ സമ്പത്താണോ എന്നവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതല്ല ഹറാമായ സമ്പത്താണോ എന്നവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ണ്ടല്ലോ അത് അത് മധുരമുള്ളതാണ് പച്ചപ്പുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരെങ്കിലും ഇതിന് ധാർമ്മിക ബോധത്തോടു കൂടി ധർമ്മ ധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോടു കൂടി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു വിശാല മനസ്സോടു കൂടി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അയാൾക്കതിലല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ലുബ്ധത മനസ്സോടു കൂടി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയറ് നിറയാത്തവന്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും അവന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകുന്നതെന്ന് പുണ്യനെ ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തോഫ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഹറാമായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ പാടില്ല ലേ 
മൃഗത്തെ വളർത്തുന്നവർ പശുവിനെ വളർത്തുന്നവർ എല്ലാവരും ഈ മേഖല ശ്രദ്ധിക്കണേ വിശ്വാസികളെ ഞാൻ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല ഇമാം അബൂഹുറേറാദങ്ങൾ മഹാനുഭാവൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അത്രേ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ ഈ പാലിൽ നിന്ന് നിന്റെ വെള്ളം നീ ഒന്ന് വേർതിരിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്തഫാനിവിധങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ അയാൾ വിൽക്കുകയാണ് അതിനുള്ളതായ ന്യൂനതയെ അതിന്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ അതിന്റെ കുറവിനെ അയാൾ വെളിവാക്കുന്നില്ല അയാൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അയാൾ അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ അയാളല്ലാഹുവിന്റെ കോപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ മലക്കുകൾ ശപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് പുണ്യനെ ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശ്വാസികളെ നോക്ക് നിങ്ങള് പുണ്യനെ വി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളൊക്കെ നാളിൽ കൊണ്ടുവരും അവരുടെ നന്മകൾ പർവ്വതം കണക്കെ വല്ലാതെ നന്മകളുള്ളവരായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ അവരെ കിയാമ നാളിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ട് അതെല്ലാം ധൂമപാടികളാക്കി പൊടിപടലങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു പറപ്പിച്ചു കളയും സുമ്മയൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമത്രേ അതെങ്ങനെയാണ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണേ അവര് ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ് അവര് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തവരാണ് അവര് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് അവര് നിസ്കരിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അവര് ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നറിയോ അവർക്ക് ഹറാമായ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാലും അഹദൂഹു അവർ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ വിഷയത്തിൽ അവർ സുതാര്യതയും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്താത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവരുടെ 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 അമൽ മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുബാനല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ മുസ്തഫായ നബിതങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു ഭക്ഷണ കൂമ്പാരത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ പുണ്യനബി നടക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂമ്പാരത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൈനെ അങ്ങിട്ടു ഫനാലത്ത് അസ്വാബി അഹൂബലല അതിന്റെ ഉൾഭാഗം നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ട് മുത്തുനബിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാഹാദായ സ്വാഹിബ തഴാം എന്തടോ ഇത് കാലയാള് പറഞ്ഞു അസ്വാബത്തുഹുസമാവുയാറസൂലല്ലാബിയെ മഴ പെയ്തതാണ് നബിയെ അല്പം നനഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മഴ നനഞ്ഞ സാധനം വിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലയാ പക്ഷേ നീ ചെയ്ത ഒരു അപരാധമുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് അതിനെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാക്കി വെച്ചത് അത് നിനക്ക് പുറത്താക്കി വെച്ചൂടെ അതിനെ ജനങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നിനക്ക് വെച്ചൂടെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചതി നടത്തിയാൽ അവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ മേഖലകളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിയടക്കണേ സാമ്പത്തിക മേഖല ഹലാലായ സമ്പത്ത് ധാരാളം ലഭിക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ അഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ
അള്ളാഹുവേ ഹലാലായ ധാരാളം സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ സമ്പത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ശമ്പളത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അനക്കങ്ങളിലും മടക്കങ്ങളിലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله